Quase 30 milhões de brasileiros ficariam isentos de pagar o imposto de renda em 2024 se a tabela fosse corrigida integralmente pela inflação. Os dados são da Associação Nacional dos Auditores Fiscais. A última correção da tabela do imposto de renda foi em 2015. Desde a implantação do Plano Real, em 1994, ela foi atualizada poucas vezes. De 1996 a fevereiro de 2023, a inflação acumulada foi de 151%. Se a tabela tivesse sido corrigida junto com o índice, não pagaria o IR quem tem renda de até R$ 4.788 por mês. Em 2024, estariam isentas 30 milhões de pessoas, 20 milhões a mais do que os contemplados hoje, segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Em nota, a Receita Federal informou que quem ganha até R$ 2.640 não pagará nada de imposto de renda, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. E quem ganha acima disso pagará apenas sobre o valor excedente. Quem ganha pouco mais, pouco mais do que dois salários mínimos, até cinco salários mínimos, são mais da metade dos declarantes. Então, a classe média, em geral, ela está sustentando as políticas públicas do país. Esses recursos deveriam ficar com as famílias para o consumo, para pagar suas dívidas, enfim. Há uma arrecadação indevida e injusta. Durante a campanha eleitoral, então, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva prometeu isenção do IR para quem recebe até 5 mil reais. Mas a expectativa até agora não se tornou realidade. Caso entre em vigor ainda este ano, a perda de arrecadação será de mais de 3 bilhões de reais entre maio e dezembro. Em 2024, a previsão sobe para 6 bilhões, de acordo com a Receita Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prefere a mudança só ano que vem. Se fosse considerada a inflação de 1996 a fevereiro de 2023, a arrecadação do governo desabaria de 403 bilhões para 167 bilhões de reais. E não é uma medida que se pode fazer isoladamente. Você tem que reajustar a tabela, você tem que voltar com a tributação de lucros e dividendos, né? você tem que fechar as brechas que eu... É, com relação à pejotização, você tem que tributar mais os fundos dos multimilionários. Por um lado, você devolve recursos para as famílias, mas por outro, você arrecada dos mais ricos e de quem está realmente deixando de pagar indevidamente. 